Vážení diváci, je nám velkou ctí, že můžeme dneska ve studiu opět přivítat amerického biologa, pedagoga a průkopníka epigenetiky pana Bruse Lipna. Hello dear viewers, uh, we are very happy and honored that we can welcome in the studio a big uh, supporter of epigenetics uh, and a biologist and uh, a pedagogist uh, Bruce Lipton. Thank you. Thank you very much and I'm so happy to be here in Prague. Thank you. Uh, a special country for me. I was here years ago, um, not too far after the war because I'm old. <laughs> uh, and this this uh, country has grown up like mushrooms, you know, brand new, everything exciting. Uh, uh, it's more advanced than United States now, so everything is wonderful. <laughs> Děkuji za pozvání. Jsem velice rád, že jsem se zde opět mohl podívat. Prahu mám velice rád. Myslím si, že Česká republika je opravdu mimořádná země. Byl jsem zde před lety, ne dlouho po válce, ale to je tím, že jsem již poměrně ve věku. A chci říci, že od té doby, co jsem tady byl naposledy, se to hodně změnilo. Všechno je tady nové, všechno tady vyrostlo. Myslím si, že jste dokonce pokročilejší než Spojené státy. Tak to nás velmi těší. Děkujeme. A na úvod možná taková otázka. Naši diváci vás velmi dobře znají, ale pro ty diváky, kteří se třeba dívají poprvé nebo kteří vás opravdu neznají, kdo je Bruce Lipton, jestli byste se mohl takhle představit. A taky možná zajímavá otázka je, kdo byl Bruce Lipton před deseti lety a kdo je Bruce Lipton dnes. Uh, thank you. We are very happy that you are happy to be here and uh, because of what you said. Uh, Probably to start with, uh, I think that um, a lot of viewers already know you and your teachings and what you say, but I'm also sure that a number of viewers don't you or haven't heard about you yet. So I think it would be a great idea to say a little bit about yourself and also maybe try and compare Bruce Lipton like today and 10 years ago, if you could do that. <laughs> It's uh, very exciting for me because I used to teach in a medical school and I would teach about genes control your life. And I say, what, what was I teaching? I say, I was teaching, look, you didn't pick the genes as far as I know. You can't change the genes and the genes turn on and off by themselves. Then I was teaching we are victims of our heredity. If there's something in our family, then we will be victims and get that like cancer, or heart disease, uh, we say the genes did this. But my research uh, completely revealed this is not true, that our mind is what controls our genes. And if you change your mind, you can change your genetics. And this gives us power, because we're not victims of our heredity. We are masters of our genetic activity. Jsem opravdu nadšený z toho, že jsem tady a na začátku bych chtěl říct, že jsem dříve učil na zdravotnické škole, kdy jsem původně učil o tom, že geny ovlivňují náš život. Jde o to, že geny si nevybíráme, nemůžeme je změnit a geny se víceméně sami zapínají a vypínají. Proto panovala představa a stále i panuje, že jsme vlastně obětí dědičnosti. A že potom takové věci, pokud je máme v rodině, jako třeba rakovina nebo různé nemoci, nemoci srdce například, tak s nimi vlastně nemůžeme nic dělat. Můj výzkum ale ukazuje, že to není pravda. Že to, co ovlivňuje geny, je naše mysl. A pokud jsme schopni změnit naši mysl, naše myšlení, tak ve výsledku změníme to, jak se chovají naše geny. A to ve výsledku znamená, že nejsme oběťmi dědictví, ale že ve skutečnosti můžeme aktivně ovládat a kontrolovat svůj život. Včera jsem si povídal před tímto rozhovorem se svýma buňkama a ptal jsem se jich na to, jak se na to dívají, na to vaše učení, na to, na co jste přišel. A oni se velmi smáli a říkali, že to podporují, že to, o čem hovoříte, je v pořádku. A chtěli jen dodat a říkali, že je velmi důležité si uvědomit, že je velký rozdíl mezi tím v životě něco překonávat a v životě zažít a naučit se žít pocitem neomezenosti. Jak vy se na to vlastně díváte? Uh, yesterday I was talking to myself 
and I was talking to them about the interview we are having today. And we talked about what you say, what you teach, and I asked, I, I asked them what they think about it. And uh, they found it very amusing and they agreed. And they said that there is a big difference in life when you try to overcome something and when you live your life without any boundaries. What do you think about that? I think the most important understanding is that the cells listen to us and, uh, and they talk back to us. When we have feelings, that's when the cells are telling us, are, are we happy? We can feel it. Or are we angry? Or are we sad? So the cells talk to us as well. Myslím si, že nejdůležitější věc, kterou je potřeba si uvědomit, je to, že buňky nás také poslouchají. Poslouchají nás a tak, jak nám mluví. A potom vlastně slyšíme, máme pocit, jestli jsme šťastní, jestli jsme smutní. A to je to, co si také musíme uvědomovat. So, it's important if uh, you're like a government, the mind is like a government, and the body cells, 50 trillion cells, are like citizens, And uh, when the government is a happy government, the, the civilization, the population is happy. And if we are angry, then we are not being a good government. Uh, we're yelling at the cells and they're not happy. Myslím si, že bych mohl přirovnat náš organismus nebo naši mysl konkrétně k vládě a naše buňky, kterých máme v těle asi 50 bilionů, bych mohl předovnat k občanům nějakého státu. No a když jsou spokojení s tou vládou, když je ta vláda pozitivní, hodná, tak jsou spokojení i ti občané toho státu. No ale pokud se zlobíme, ta naše vláda, pokud na ně křičíme, tak jsou pochopitelně všechny ty buňky, ti naši občané, nespokojení. So, when we have a thought, the brain takes a thought and turns it into chemistry, that goes into the blood and that chemistry then goes to the 50 trillion cells so the cells know what we are thinking. No a proto, když se něco myslíme, tak mozek na základě toho vytvoří odpovídající chemické prostředí, které se dostane do naší krve a tímto způsobem se dostane k těm 50 bilionům buňkám, které máme v těle. So it's important to uh, go with your feelings because the cells are going to tell you if you're in the right place or the wrong place based on the feelings that you have. Uh, if you are happy, the cells are happy. A proto je důležité vnímat naše pocity. Uh, uvědomovat si, jestli se cítíme šťastně a nebo ne, protože pokud my jsme šťastní, tak ty naše buňky jsou také šťastné. So that whatever picture you have in your mind, a picture the brain translates the picture into chemistry and the chemistry makes the picture real for the cells so the cells match the picture if we are happy the cells are happy if we are angry the cells are angry so we have to be careful of what we are thinking no a opět tedy říkám je to jako nějaký takový obrázek, kde my si něco myslíme, mozek to přeloží do té chemie, jde to následně do krve a ovlivňuje to, to ty buňky, je to pro ně skutečné. No a jak jsem říkal, pokud my jsme šťastní, buňky budou šťastné, pokud se zlobíme, buňky se budou také zlobit. A proto je velice důležité to, jak myslíme. So in conclusion, it's a very important to understand that we are facing a health crisis on the planet. And everyone thinks that health is controlled by the genes, but health is controlled by the mind. And the biggest problem in health across the whole planet, the biggest problem is stress. And that's what causes 90% of disease. Genes only cause less than 1%. So it's the stress around the world that is creating the health crisis. No a na závěr bych rád řekl, že se nacházíme v krizi zdraví, která se projevuje po celém světě. A důležité je tedy si uvědomit, že to nejsou naše geny, které ovlivňují naše zdraví, nebo do velice malé míry, ale je to naše mysl. Velmi negativně naše buňky a naše zdraví ovlivňuje stres. A ten má na svědomí nějakých 90% nemocí, 
které máme. Zatímco geny se na tomto podílí asi pouze z 1%. Často hovoříte o signálu, který buňky přijímají z vnějšího prostředí. Odkud ten signál vlastně přichází? Nebo odkud, jaké jsou možnosti, odkud ten signál může přijít? You often speak about the signal uh, that comes to the cells from the environment. Uh, what are the, the places where can it come from? What are the ways the signal can come from to the cells? The most important source of the signal is coming from your own brain. So there's the environment on the outside, but the brain is between the environment and the cells. And so uh, the mind could make a misinterpretation of the environment and the cells don't know the real environment. They only know whatever the mind says. So that um, really, yes, the environment controls, but the mind interprets the environment and the cells only see the interpretation, not the real environment. Důležité je si uvědomit, že největším zdrojem, největší silou je náš mozek. Můžeme si představit, že mozek je právě mezi buňkami a tím prostředím, tím, co je venku. A tím pádem ta mysl můžeme nesprávně vnímat to prostředí a k buňkám se dostane ta informace, kterou jim náš mozek pošle. A tu budou následně vnímat jako tu skutečnou. So, one last thing about that. Um, cancer, people say cancer is due to the genes, but the truth, there is not one gene that causes cancer. Cancer is caused by a problem in the interpretation, anger or sadness uh, is creating the cancer, not the genes. So we have to not blame the genes, but we have to understand What are we thinking? Because that's what causes cancer. A poslední věc, co bych tomuto tématu chtěl říct, je, že když se podíváme na rakovinu, tak není žádný gen v lidském těle, který by rakovinu vyvolával. Je to důsledek toho, jak myslíme. A pokud se tedy často třeba zlobíme nebo jsme smutní, tak to je to, co potom tu rakovinu způsobí. Opět tedy říkám, nejsou to naše geny, ale to, jak myslíme. A jak si vysvětlujete situaci, kdy se na svět do života narodí člověk už rovnou nemocný ne, nebo nějakou jinou formou postižený? So then how do you explain a situation when people are born to this world already with some disease or a handicap? Uh, how, can you, how can you explain that? Well, I have two explanations. Number one, uh, we are an energy in quantum physics, we say field, but in conventional talk we say spirit. We are an energy that is playing through this body. And we have been here before, and we will come back again. Uh, so we have a history before we even were born, and that history can lead to a disease when we are born. That's number one. Number two, the new science epigenetics uh, is how the environment is controlling the genes. And that the mother is providing nutrition with the blood to the fetus, but the blood also has information. The, the mother's emotions are chemicals, then the emotions are picked up, the chemistry is picked up by the fetus. And the mother can change the genetics of the fetus based on the mother's perception, the mother's experience. And this is a second cause. If the mother is in fear, the mother does not have support, uh, she sends different chemicals to the fetus, which adjust the genetics of the fetus. Existují proto dvě vysvětlení. To první je z kvantové fyziky, která říká, že všichni představujeme určité energetické pole, jsme energie. Také bychom se na to ale mohli dívat tak, že máme určitého ducha. Byli jsme tady dříve, budeme tady i později, vrátíme se. A všichni z tohoto důvodu máme nějakou historii, nějakou minulost, ještě před narozením. To tedy může být jeden důvod. Druhý důvod je nová věda, epigenetika, která zkoumá to, jak prostředí ovlivňuje naše geny. Když se vezmeme matku, která má v sobě ještě nenarozené dítě, plot, tak mu poskytuje výživu. 
A ta její krev nese vlastně i tu chemickou informaci, která se následně dostává plodu. A proto vlastně pocity nebo nálady matky mohou ovlivňovat informaci plodu. Například pokud se matka bojí nebo zažívá nějaké negativní emoce, tak to na něj bude mít pochopitelně negativní vliv. So uh, we must take better care of a woman when she is pregnant because she is changing or she is changing or adjusting the genetics through her consciousness uh, and therefore we must provide more support and health for a pregnant woman to make sure that her baby has the best environment. A proto je velice důležité uh, poskytovat těhotné matce dostatek podpory, aby měla všechno to, co potřebuje, protože právě přes její myšlení a její genetiku se následně ovlivňuje a její vědomí se ovlivňuje to dítě, ten plod. Vy jste tady hovořil o tom, jak je moc důležité pracovat se svojí myslí, na to, co myslím, jak vidím svět. Kdybyste z toho měl vytáhnout nějaké svoje nejlepší zkušenosti, takové to best practices pro naše diváky, tak by nás určitě zajímalo, jak vy se na to díváte, jak vy sám osobně ve svém životě pracujete a co vám nejlépe funguje. Tak, abyste si zlepšil svůj pohled na svět, aby vám bylo třeba každý den něco lépe. We talked about we talked about how uh, our consciousness, our mind is important in forming our lives and the world around us. And uh, we thought it would be great if you could maybe share with our viewers some best practices that you have that you personally do, you know, to <laughs> shape your mind, you know, and your body and also how you get rid of the unhealthy, you know, programs <laughs> to get a better look of the world. Yeah. People re respond to environment and other people and they interpret them. Uh, and if it's a negative uh, experience, then they become negative too. So the idea is not to, what I say, buy into the story, is to separate. And you can hear the words of people, but you don't have to make a response to them. And this gives you power, because otherwise uh, you're like a puppet. They say something, you make a response. But if you are free, they can say something and it does not bother you, because you know different. Tady je potřeba říci, že lidé reagují na své prostředí a na ostatní lidi. Pokud je ta zkušenost negativní, tak oni se cítí odpovídajícím způsobem. Velice důležité zde je proto nenechat se ovlivnit a nereagovat třeba na to negativní prostředí. A v tom spočívá právě ta síla. Pokud ji totiž nemáte, tak jste jako taková nějaká loutka ve větru. Lidé řekli něco nepěkného, vy jste na to zareagovali. Ta síla je v tom se tím nenechat ovlivnit, nereagovat na to. So we are, we are programmed to, to respond to other people and we don't listen to our own mind, which is separate. And we have a choice. You always have a choice. You can make a response or not make a response. That's a choice. You could do something different. But most people just follow like a, like a script in a movie. They follow the, the, the story, but they can stop the story whenever they want. But they have to be conscious. Je to tím, že jsme takto naprogramovaní, že řada lidí ani neposlouchá svou mysl a automaticky reaguje na to, co se děje okolo nich. Jenomže my máme na výběr. My si můžeme vybrat reagovat anebo nereagovat na to, co se děje. Většina lidí funguje na základě takového scénáře, který mají v hlavě a jednoduše, kdy se stane něco, tak reagují nějakým způsobem. Ale opět si neuvědomují, že se to dá změnit, že oni takto nemusí reagovat. So life is very simple. It's stimulus response. And it depends on how we hear the stimulus. We can change the stimulus and then therefore change the response. If someone is trying to make you angry, you can just disconnect and, and listen, but don't respond. It's because when you make a response, you are playing the game.
V životě reagujeme vždy na nějaké stimuly. Přichází nějaký stimul a z naší strany přijde nějaká odpověď. Je to o tom, jak danou situaci vnímáme. Například, když nás někdo chce rozlobit, tak je to na nás. My si můžeme vybrat, že se nenecháme rozlobit se tím člověkem. Protože pokud se necháme, v tu chvíli přistupujeme na tu jeho hru a k něčemu dobrému to nevede. Ptal jsem se na tu předchozí otázku proto, že vnímám, že v posledních měsících, možná dokonce v posledních letech, se vývoj mnoha lidí velmi zrychluje. A to zvláště vnímání sebe sama a vnímání okolí, vnímání ostatních. Jako by se mnohem rychleji, možná dokonce lehčeji učili a přijímali. Jak to vnímáte vy? Souhlasíte nebo to vnímáte jinak? I ask you the previous question because uh, over the last few years I've had the feeling that uh, the development of a number of people, their perception is getting quicker. It seems that they are able to learn more quickly and to respond to things more quickly. Uh, do you see it the same way? Uh, I see it the same way, but also recognize we used to think like children were very slow and we talked baby talk to them but even a baby is listening and and responding and recording to adult language uh, and therefore uh, the children are ahead of the parents because they understand more than the parent thinks they understand and therefore we could help the children go faster by being more like an adult when talking to a baby than try to talk baby talk. talk. Talk like an adult. The baby is recording and understands what you are saying. Uh, ano, uh, vnímám to podobně. A chtěl bych zde dodat nebo dát příklad, jak jednáme s dětmi, kdy třeba na začátku, kdy jsou malé, tak na ně mluvíme pomalu. A myslíme si, že nestíhají to naše tempo, jenomže to tak není. Oni to velice rychle všechno vstřebávají, vnímají nás a učí se. A často jsou ve skutečnosti potom ty děti napřed, před rodiči. A důležité proto je, abychom s dětmi mluvili jako s dospělými. V podstatě jako s rovnocenými partnery. To znamená, že to, co my můžeme, tak můžeme hned začít lépe komunikovat a jednat se svými dětmi. To můžeme určitě hned, protože i z pohledu vlastně epigenetiky my tím ovlivňujeme mnoho dalších generací, které přijdou po nás. So uh, if we were to speak about how we can improve our relationships with children and what we can do better uh, is to, to take them as partners, because even epigenetics speaks about it, that through epigenetics uh, we influence other generations as well this way. Exactly. Uh, when my children were younger, I was like a regular parent talking to them as children. But I got a divorce and then I had the children. And at some point I said, no, I'm going to talk to you as like a friend. I'm going to be not like a parent, but let's talk to each other. Uh, and this is when they were young. And the beautiful part is Even today, my children are 50 years old, uh, but they still talk to me like a friend. If they have a problem or an issue, even now they will still ask me because they know I'm going to talk to them uh, and true. I'm going to be true when I talk to them. So they respect my words from that very beginning till today. They always know that I'm going to tell them the truth as much as I know So that's why they will still ask me questions, even though they are old now. <laughs> ano, je to přesně tak. Když byly mé děti ještě malé, tak jsem byl asi jako většina rodičů. Jednal jsem s nimi jako s dětmi. Potom jsem se ale roz, rozvedl a rozhodl jsem se, že se svými dětmi budu jednat jako s přáteli, že, že budu jejich kamarád a ne jako ten běžný rodič. Dnes, když je mým dětem okolo 50 let, tak stále ke mně chodí pro radu. Máme stále takový ten partnerský, přátelský vztah a ne pouze jenom jako rodič a dítě. Protože ví, že když ke mně přijdou s nějakou otázkou, tak já jim řeknu pravdu. It's interesting because uh, I would not talk to my parents or ask them questions 
uh, because they had an old way of, t of talking to me. Uh, so really, uh, the whole important part is to create a conversation with your own children, and they will respect you for that. So, as I said, I would not talk to my parents about relationship, but my daughters talk to me because they know I'm going to talk true and, and be honest with them. Tady bych mohl uvést příklad, že uh, se svými rodiči uh, těch bych se nešel zeptat třeba na něco, nebo bych s nimi neprobíral určitá témata, jako například vztahy, ale v důsledku toho partnerství a přátelství, pokud mají mé dcery nějaký problém například ve vztazích, tak za mnou přijdou a zeptají se. A já jim upřímně řeknu, co si myslím. Tak to je moc hezký vztah. Uh, přemýšlím o tom, jak jste v historii pojmenovával takový případ, kdy zemřelému člověkovi byl odebrán orgán, který potřeboval někdo jiný, kdo je naživu. A ten orgán i se svým signálem, který přijímaly ty jeho buňky, byl přenesen do toho těla živého člověka a ten byl konfrontován s pocity, myšlenkami a vlastně i takovým jako kusem života, toho zemřelého. Chtěl bych se zeptat, jestli ta věda dneska s takovýmhle případem pracuje, případně ho nějak jako pojmenovává a jestli nás v budoucnosti čeká třeba nějaký průlom v tom pojmenování toho signálu. I definitely think that's a wonderful relationship that you have with your daughters. And uh, I'd like to continue because in the past uh, you said that there was a situation when uh, a person died and they took uh, their, one of their organs and they put it into another person and uh, this person's cells continued receiving yes. the signal from that uh, organ and uh, in fact, they, they experience part of the life of the deceased person. And my question is, uh, is uh, science uh, looking into this or trying to research this or are we nearing any major breakthrough in this area? This is really an exciting time because as a scientist, I did not believe in spirituality. But as a scientist, I also knew that I could not take my organs or my cells and put them into another person. Because if I transplant my organ, the recipient, their immune system will say, not self, and reject the transplant. The important part about this is, where is the self? The immune system can see whether these cells are your cells or somebody else's. So there must be a self that is attached to your cells. And this is uh, what I understood through my research. Uh, nacházíme se opravdu uh, v neuvěřitelné době. Uh, tehdy ještě jako vědec dříve jsem nevěřil uh, v nějaké duchovno. Uh, a dříve jsem si také nemyslel, že když by mi vzali nějaký orgán a transplantovali ho někomu jinému, takže ho to tělo přijme, protože to tělo, ty buňky v něm nějakým způsobem poznají, že to není jejich orgán, že to jsou cizí buňky a proto se často stává, že její nepřijmou. No a zde je velice zajímavá otázka, jak to ty buňky poznají. Vypadá to, že ty cizí buňky, ten orgán obsahuje nějakou část toho našeho já a to je vlastně ten důvod, proč potom ty buňky to tělo nového člověka nějaký ten transplantovaný orgán nepřijme. So, on the surface of our cells, except for the red blood cells, because red blood cells we can transplant to other people, but on the surface of your body cells are, are proteins, like antennas, like television antenna, and no two people have the same protein receptors. In science, we call them self-receptors, and they're on the surface of the cell, the outside surface. Tady je velice důležité říci, že každá lidská buňka, kromě červených krvinek, které tedy je možné transplantovat, tak každá lidská buňka má na povrchu bílkoviny, které tvoří takové antény, můžeme si to tak představit. A my jich 
My jim říkáme něco jako já receptory, které nemají žádní dva lidé na světě stejné. So these receptors on the outside of the cell and they receive a signal from outside the cell that is picked up by these antennas. And no two people receive the same signal. So an analogy. Uh, we watch a television show. There's an antenna that gets the program and plays into the television set. The body is like a television set, but each of us has our own station because we each have our own receptors. And I say, but the signal is not inside, the signal is outside. Když budu pokračovat, tak jak jsem říkal, ty buňky mají na povrchu ty receptory, takové antény, které si můžeme představit, a přijímají signál z okolních buněk. Jak jsem ale říkal, žádný z lidí nevysílá stejný signál, proto to poznají. Kdybych vám dal příklad, tak je to jako když máme například televizi, máme anténu, přijímáme nějaký signál a něco v té televizi vidíme. Jde o to, ale že každé tělo má v podstatě jinou stanici a přijímá jiný signál, který přichází zvenku. A stejně je to i s těmi buňkami. So if you're watching a TV show and the television breaks, we say the television is dead. And I go, but is the broadcast still there? And the answer is yes, because you can get another TV, tune it to the same station, and the show is on another TV. So we are a broadcast playing through the antennas. If the body dies, it's like television set. But if another embryo shows up with the same antennas, we're back on the show again, a new TV. And important point, does it make a difference if the TV is male or female? No, it's the TV. Does it make a difference if the TV is white, brown, red, black, yellow? I say, no, that's the TV. You are not the TV, you are the broadcast. And the broadcast is always here. Kdybych to ještě přirovnal k televizní show, díváte se na televizní show, najednou se vám zkazí televize, rozbije se a už nic nehraje. Důležité je si ale uvědomit, že ten signál stále běží. Takže vy, co můžete udělat, přestože televize už nefunguje, nic tam nevidíte, je, že si pořídíte novou televizi, naladíte ten správný signál a můžete pokračovat ve sledování toho, co jste sledovali. Je to vlastně podobné jako s tělem, že ve chvíli, kdy by člověk umřel, tak ten signál tam stále je, on stále existuje, i přesto, že tělo, ta televize, již nefunguje. Pokud by se narodilo embryo, které by bylo schopné se naladit na ten stejný signál, tak byste dostali stejný výsledek, to znamená stejný program jako to, na co jste se dívali v té televizi. A není důležitá otázka. Je důležité, nebo je podstatné, zdali jste muž nebo žena, nebo zdali jste bílý, hnědí, černí, žlutí, jakýkoliv. Není, protože opět je to o tom signálu. Je to ten signál, který to všechno ovlivňuje. So this is important because if I transplant a heart into another person, the heart has the antennas for the original person. And so when the heart goes in to the recipient, now that recipient has two sets of cells, one responding to them, but the other cells have antennas still responding to the person who died. So uh, when you put another organ into a person, you also bring in the identity of the other person into the body. A tímto se tedy dostáváme k odpovědi na tu otázku ze začátku, kdy pokud si vezmeme například transplantaci srdce, tak to srdce má na sobě ty antény, ty receptory vlastně toho dřívějšího člověka, který zemřel. A v tu chvíli se vlastně stane, že vy máte v sobě buňky, které přijímají signál, ten váš signál, ale potom ještě jeden toho vlastně zemřelého člověka. A takovým způsobem se tedy stane, že máte vlastně v jednom člověku dvě sady signálů. 
A tím nám přichází vlastně otázka, kdo ten signál vlastně tvoří. Jestli už je to nějaké vědecké potvrzení existence, energie, která všechno tvoří, a jestli už se náhodou tady nepřibližujeme i tomu pojetí kvantových fyziků, kteří ve svých závěrech se mnohdy velmi přibližují takovému spirituálnímu pojetí, tak kdo ten signál tvoří? So now the question is, who is the broadcaster of the signal? You know, is there any scientific evidence that there is some kind of energy that creates everything? whether we are getting closer to what the quantum physicists are talking about, that they are getting closer to this spirituality. Do you, do you have an answer or idea for that? Uh, yes, uh, the uh, physics, uh, quantum physics, most valid science, says that all of this is an illusion, that everything is energy, there is no such thing as matter that we see or experience, it's all energy. And we are uh, energy body receiving energy from the environment. Uh, and very important, uh, astrology. Ah! <laughs> They used to say, astrology is joke. And I go, no, astrology is the energy of the field playing through us. And each person has a different energy and therefore they respond to the world differently because the energy is coming from the outside. And some see one station, and other people see a different station. So uh, we're getting uh, information and our identity is out here. The most important thing I learned, you cannot die because you're not in here. You're out here. Uh, so uh, uh, my fear of death, disappear because I know I, I'm an energy, I cannot die. Tady bych chtěl říci, že kvantová fyzika je nejplatnější vědou ze všech, kdy říká o tom, že všechno okolo nás i my sami jsme energie, žádná hmota, ale energie. A uh, my tedy samotní jsme energie, okolo nás je energie. A čím se dostávám k astrologii, kterou mnozí lidé zavrhují, ale není to tak, protože ta má na nás obrovský vliv. To je to energetické pole, které je vytvořeno okolo nás a které nás přímo ovlivňuje. A tím, jak jsme všichni jiní, máme svou vlastní energetiku a nacházíme se v tom poli, tak tomu odpovídá i ta naše reakce, která je také jiná. Proto bychom mohli říci, že to je jako, že každý člověk má jinou nebo se dívá na jinou televizní stanici na základě té jeho energie a té energie v tom jeho prostředí. A důležitá věc tedy je, že vy vlastně nemůžete umřít, protože vy nejste tady, vy jste tady, všude okolo. A když jsem si toto uvědomil, tak to byla ta chvíle, kdy jsem se přestal bát smrti, protože jsem si uvědomil, že nemůžu zemřít. So just conclusion on <clears throat> quantum physics, the principle number one is consciousness is creating our life experience. Consciousness is energy, and that energy has a signature for each person. We each have different, receive a different station. So the physics tells us we are energy playing through this body, and each of us has a different station receiving the energy. No a na závěr bych rád řekl, že podle kvantové fyziky vědomí tvoří naše prožitky a to vědomí je vlastně energie, kterou, jak jsem říkal, máme všichni jinou. To znamená, my jsme tady a jsme nějaká energie, která přijímá nějaký signál a to ovlivňuje vlastně celý náš život a naše prožitky. A když se teda vrátím kousek na začátek, tak způsob, jakým vlastně budeme pracovat ve svém životě se svýma myšlenkama, se svým pohledem na svět, tak v budoucnosti, ale vlastně i hned ovlivní celou naši životní energii. So, uh, I'm getting back a little bit. Does that mean that if we work well with our thoughts and with our worldview, 
that uh, we can greatly influence our being here and what we experience? <laughs> that is absolutely true, that our consciousness is creating this. I say, you can walk across the hot coals if you have the consciousness that you can do it. If you don't believe you can do it and you walk across the coal, you will burn yourself. Uh, even very interesting is um, that consciousness, uh, you can drink poison, but if you have the right consciousness that you are powerful uh, uh, and strong, the poison won't affect you. So even in the United States, there are some religious people uh, and they, they get the religious ecstasy and uh, they drink strychnine poison to show God protects them. And they drink the poison and they don't have any effect on them. So the belief overrides the poison. And the belief can walk across the fire, the belief can override the poison, the belief can make you well, but the belief could also make you sick if you have the wrong belief. Je to úplná pravda. Jako příklad mohu uvést to, když chodíte třeba po žavém uhlí. Pokud si myslíte, že to zvládnete, tak to zvládnete. Pokud si myslíte, že ne, tak se přitom spálíte. To vědomí je tedy to, co všechno ovlivňuje. Pokud máte dostatečně silné vědomí a věříte tomu, že jste silní a zdraví, tak můžete vypít jet a nebude to mít na vás žádný vliv. Ve Spojených státech existují dokonce duchovní, kteří chtěli ukázat svou sílu, sílu ducha, kdy byli schopni vypít strychnin, ten jed, ale nemělo to na ně žádný vliv, protože věděli a věřili, to je to jejich přesvědčení, že jsou natolik silní a natolik pevní ve své víře, že zvládnou i to, pokud vypijí ten jed. Je to podobné i s uhlím. A zde se dostáváme k druhé části, pokud věříte v něco negativního, že jste například nemocní, tak to funguje úplně stejně, jako pokud věříte v něco pozitivního. A když jsme u tématu zdraví, tak jakým způsobem se dá to vaše poznání, ty vaše závěry z vaší práce použít ve vědecké komunitě pro vývoj třeba nových léčebných postupů, přístrojů nebo nějakých technik, které by se daly třeba použít pro léčení civilizačních chorob. Uh, since we are talking about health, and I'm sure that almost all uh, our viewers are interested in health and they are thinking how to make it better, uh, I'd like to ask you, uh, do, do you think that your thoughts uh, and knowledge uh, can be used in science to try and develop uh, maybe new uh, medical procedures, maybe some new uh, instruments uh, uh, in the in the next few years or maybe in the not so distant future to be able to help us uh, cure different civilization illnesses? Uh, absolutely. Uh, for, for example, that um, our consciousness uh, is more powerful than our medicine. <laughs> now we have to understand we are, we think we are victims, but we are really totally powerful. Uh, and rather than looking so much for drugs, pharmaceutical, uh, surgery, what if we heal ourselves first with our consciousness? Because that is what controls our life. So the future uh, of medicine is not chemistry. The future of medicine is consciousness to help people send the right information to the cells. The cells respond to what we're thinking. So if we have a disease, as I said, 90% uh, of disease is just thinking. So if we fix the thinking, we don't need the drugs, we don't need the surgery. So the future of medicine is more dealing with consciousness than with physical body. Určitě tomu tak je. Pokud dám příklad, tak naše vědomí je silnější než léky. Řada lidí si myslí, že jsou oběti. Ale dříve předtím, než začneme hledat nějaké léky nebo podstupovat lékařské zákroky, tak bychom se měli snažit vyléčit se s pomocí našeho vědomí. 
Myslím si, že medicína budoucnosti nebude o chemii, ale o tom, jak pracovat s vědomím. Protože vědomí je to, co ovlivňuje naše buňky. A pokud budeme správně myslet, budou ty buňky ve správném stavu. Již dříve jsem říkal, že 90% všech nemocí je způsobeno naším myšlením. A proto, pokud budeme schopni změnit naše myšlení, nebudeme potřebovat léky. A když to zopakuju ještě jednou, myslím tedy, že budoucnost medicíny není v chemii a v lécích, ale v tom, jak měnit naše myšlení. So, uh, just uh, Nikola Tesla said, when we understand energy, then we will change the future. Uh, and the point about it is, we are moving from physical medicine to energy healing. And this is, always has been there before medical school. Before they had any medical school, there was energy healing. People put their hands on somebody and were healing through energy. We will return to that and become energy healers, not physical healers. Nikola Tesla ve své době řekl, že pokud porozumíme energii, změní to naši budoucnost jako lidstva. Dříve, nebo nyní, se nacházíme v době, kdy používáme fyzické způsoby léčby. Ale my se posouváme k té energetické. Úplně na samém začátku to tak vlastně také bylo, že lidé léčili pomocí energie, když k vám například přikládali ruce a takovým způsobem vás léčili. Nyní se převážně nacházíme v té části, kde léčíme fyzicky, třeba pomocí léku nebo zákroků, ale myslím, že do budoucna bychom se opět měli posunout k tomu, že budeme léčit pomocí energie. Děkuji za tuto odpověď, protože pár otázek zpátky, když jsme se bavili na téma signálu, které ty buňky přijímají z nějšího okolí, tak jsem přemýšlel o tom, jestli energetické léčení by bylo schopné se tímto způsobem na ten signál napojit a vlastně modifikovat ho tak, aby docházelo k vyléčení těch buněk. A zároveň ta druhá otázka, která s tím souvisí, tak je, jestli vědci už v tuto chvíli třeba nějakým způsobem vyvíjejí stroje nebo přístroje léčebné, které by pracovaly přímo s tímto signálem. To znamená, neléčili by fyzicky, ale modifikaci signálu by vlastně způsobovaly třeba přímé okamžité vyléčení jednotlivých buněk. Uh, Uh, when we spoke about the signal that the cells are receiving, uh, is this something that could also be used in the energetic healing? Is it the, the way how we could uh, make it work? And my second question, are scientists maybe working on machines or devices which would be able to connect to the signal of our cells and this way Uh, help them heal? But absolutely, the, the second part of the question is, do we have technology to read the energy? And the answer is yes, this is new. The CAT scan, MRI scan, reads the energy of the body, not the physical body. So a scan is not looking with light. The scan is looking with energy, and you can see right through the body, and you can see all the organs. And you can tell which ones are healthy and which ones are not based on the energy signal. So the medicine is moving from, the, let's say, physical cutting of the body. Now we can put energy into the body. The energy, we can see the energy of the body with the device, but we can put energy in because energy affects energy. So uh, this, is, this is like in, in a breast scan, we can see a tumor. And conventional medicine, you take a scalpel, you cut out the tumor. New medicine is you put energy back in and change the tumor. So we are moving from physical medicine to energy medicine. And uh, the cells are energy. That's what you can see the energy in the scan. The, the, the scan is not seeing light, <laughs> it's seeing energy. And you can see all of the body 
as energy. V odpovědi na vaši otázku můžu říct, že ano, zcela. My, pokud se zeptáme, můžeme měřit energii? Ano, můžeme. Moderní zobrazovací systémy tak již fungují. Když si vezmu například magnetickou rezonanci, tak tam ten přístroj nevidí žádné světlo, ale projde nám vyšla energii a vidí tu energii našeho těla. Obecně tedy vidíme, jak se medicína posouvá od toho fyzického způsobu léčení, řešení problému, k tomu léčení pomocí energii. Když si vezmeme například rakovinu prsu, tak ten původní proces, ta léčba by byla vzít skalpel a ten nádor vyříznout. Současná medicína jde tím směrem, že vyšle určitou energii a tím se vlastně snaží ten daný problém vyléčit. Opět se dostávám k tomu, že buňky jsou energie. A proto je to vlastně, to je ta energie, to, co vidíte na těch zobrazovacích skenech. A když se podíváme do Spojených států, do vaší domoviny, vidíte vy nějaký posun v lékařské komunitě, která by pracovala s vašimi závěry, s tím poznáním tak, aby byla třeba více otevřená tomu alternativnímu pohledu a způsobu léčby? In the United States, uh... Do you see that the scientific community is getting more open uh, to your teachings, to what you say and uh, suggest? <laughs> well, yes. Uh, in fact, um, I saw epigenetics, the science of it, in 1967. But it was only in 1990 that conventional science saw what I saw. So I was ahead of science 23 years. Uh, and I also got ahead of them in understanding how to use this epigenetics. And so the science of epigenetics is now coming into medicine. And the young doctors are the ones that are more uh, interested in the energy healing than the older physicians. Uh, and so there's this very big change. Uh, I was just thinking, uh, You know, we, we drive cars with gasoline, physical chemical power, and today we're moving from gasoline to energy, electrical car. So that's also at the same time we are moving from physical chemistry into energy <laughs> healing. So it's a whole evolution that is happening right now. Uh, ano, uh, já sám jsem epigenetiku viděl a rozuměl ji již v roce 1967. Uh, klasická věda v tu dobu se k ní ale dostala a začala ji vnímat asi až o nějakých 23 let později. Takže i tam jsem byl velice napřed a také jsem věděl, jak ji používat. Uh, v současné době uh, se věda okolo epigenetiky dostává i do léčení. Jsou to zejména mladí lékaři, kteří jsou otevření těmto směrům a začínají více praktikovat a přijímat. Zrovna dneska mě také napadlo, že by se jako příklad dala použít vozidla a jejich pohon. Řada aut stále potřebuje benzín nebo naftu jako palivo, ale víme, že velice nový a oblíbený trend jsou elektromobily. A Opět v tom vidím to, jak se posouváme od toho fyzického k energetickému. A stejně tak je tomu i v případě léčení. Když jezdíte po světě, po všech možných různých přednáškách, po všech koutech světa a jste v interakci vlastně se spoustu lidma na těch přednáškách a vlastně jakkoliv jinak, je ještě dneska po těch letech něco, co vás pobaví nebo vás to nějak jako překvapuje, nebo něco, co vás třeba natchne v té komunikaci. When you travel the world and uh, you give speeches at different conferences and situations, you meet a lot of people. Does it still happen sometimes that they might amuse you by what they say or think or surprise? <laughs> uh, I always waited that someone would challenge me and say, okay, you are not right or you are wrong. Uh, it's now 40 years I'm lecturing and I have not been challenged because the new science supports everything that I'm saying. And this is so important because 
We are, and I have to admit, because I, I used to teach in a medical school. I was a professor. But it was run, the consciousness was run by pharmaceutical company. And uh, they don't want us to have thinking and energy because then who will buy the drugs? <laughs> so uh, the old teaching keeps us back into chemistry and pharmaceutical. But the new teaching is really understanding consciousness, changing our belief system, uh, and living a different life, not through chemistry, but through energy. Chci říci, že za celou tu dobu, co učím a přednáším o epigenetice, tak jsem čekal, že přijde někdo, kdo se mnou nebude souhlasit a řekne, že to tak není, že to není pravda, to, co říkám. Ale už je to asi 40 let a zatím se to nestalo, že by někdo přišel a toto řekl. Je to také tím, že nová věda tyto principy a tento přístup podporuje. Chci říci, že jsem učil také na zdravotní škole, byl jsem profesor, ale tehdy to vědomí tam bylo víceméně pod kontrolou farmaceutických společností, které nechtěly, abychom řešili problémy nebo se zdravím s pomocí energie nebo vědomí. Chtěli, abychom si kupovali ty jejich léky. Nicméně vidím, že to je ten směr, kterým se posouváme právě od, od té chemie k tomu, abychom změnili naše myšlení, vědomí a přesvědčení. Diváky by určitě zajímalo, jestli i vy máte nějakou svoji denní rutinu, takový jako denní program na zahánění chmurných myšlenek nebo nějakých svých vlastních stresů. Mohl byste se s náma o, o takovouhle denní rutinu vaši podělit? I'm sure that our viewers uh, would be interested in hearing whether you have some kind of a daily routine maybe that you do to make you feel great, be great and maybe to cast away the negatives. Uh, absolutely because um, we are programmed like I said for seven years and our life runs from that program. But if you don't like the way the life is going you have an opportunity to reprogram the mind. And I have reprogrammed my mind to keep away from anger, keep away from uh, emotions that don't help me. I wake up every day saying, today is a new day. Today I create what I want. It doesn't mean I always get what I want, but when it doesn't happen the way I want, I'm okay too. So. I don't have any more stress. I, I, don't, I don't see stress. I'm very happy. <laughs> happy all of the time now, <laughs> which is fun because uh, I don't have any fear because I'm not afraid of my death. Uh, and I, I have knowledge that my life is not the way it used to be because I've changed the program. And we all can change the program. If it's not working the way you want, go back and change it. The logic, the science is, <clears throat> the science is, consciousness is creating this. Where is your consciousness? Are you living in fear or anger or sadness? You could change that <laughs> and rewrite the program. So uh, my brain is a computer, I rewrite the program. Now for 40 years, I don't see a doctor. I don't have a health problem. I'm 77, so I'm a young boy here. <laughs> and uh, I enjoy my life. I wake up in love, I live in love. And you, the people that were causing problem, they're not in my life anymore. I'm surrounded by people who, who live in love. It's a different world. Je to přesně tak. Opět připomínám, že my se programujeme těch prvních sedm let našeho života. A tento program potom ovlivňuje z většinové míry celý náš život. Pokud se nám ten program nelíbí, tak my je můžeme změnit. To je velice důležité si uvědomit. Pokud jsme s něčím nespokojení, je třeba změnit ten program a tím pádem i změnit svůj život. Každý den, když ráno vstanu, tak si řeknu, dnes je nový den, tvořím to, co chci. 
Znamená to, že dostanu po každé to, co chci? Ne, není tomu tak, ale je to v pořádku, to nevadí, nic se neděje. Naprogramoval jsem se totiž, abych nemyslel negativně, nebo neměl nějaké negativní prožitky. A také nemám žádný stres, jsem šťastný a je to super. Nebojím se, nebojím se například smrti, jak jsem říkal. Opět tedy říkám, pokud se lidem něco nelíbí v jejich životě, stačí změnit ten program a potom to bude podle jejich představ. Opět říkám, všechno to vytváří naše vědomí, takže otázka je, na co myslíte, na co se to vaše vědomí soustředí. Ještě jednou říkám, mozek je počítač, naprogramujte si ho tak, jak potřebujete. Já jsem již téměř 40 let nebyl u doktora a to je mi 77, takže jsem poměrně mladý. Opět říkám, žiji tak, jak chci, jak se mi líbí, miluju, jsem milován a ty lidi, kteří by dělali nějaké problémy, tak v mém životě nejsou. Tak já bych si z té poslední odpovědi odnesl, pokud bych to takhle mohl přeložit, že pokud se někdo nachází v nějaké velmi vážné a třeba těžké životní situaci, tak je určitě fajn myslet na to, že Další den, když se probudí, tak má novou, skvělou šanci ten svůj život zase o kousek posunout dál. Udělat nějaké kroky, kterými si může pomoct, i kdyby byly malinké. A popustit trošičku tu svoji úzdu fantazie v tom, jak myslím, a znovu a znovu se snažit. Je to tak? Vnímáte to tak? So, uh, maybe to put it shorter or simpler. Could we say that uh, if somebody is in a difficult situation in life, they can wake up every day and think that uh, their situation is getting better. Yes. That it is getting better and uh, it is improving and that by changing their thinking and their beliefs uh, will help them to make their life better again? 100% correct. Uh, we have known now for nearly 100 years something called the placebo effect. And the placebo effect is, uh, let's say a person is sick with an illness and the doctor says, I have a brand new drug for you, special new drug. Uh, and if you take this drug, you will get well. And the patient believes that and they take the drug and they get well but then they find the pill was sugar pill. So I say, then what healed them? Not the sugar pill, the belief they were going to get well. So positive belief, placebo effect can heal you, but most people don't recognize a more important fact. Negative belief can cause any disease and negative belief you can die from just the belief Positive belief heals you. Negative belief can cause any illness that we have. Je to stoprocentně tak, jak říkáte. Lidstvo zná o placebu asi 100 let, možná déle. Znáte ten případ, kdy je člověk velmi vážně nemocný, doktor k němu přijde, řekne, mám tady nový zázračný lék, ten, když se vezmete, budete ho brát, budete zdraví. Ten člověk tomu věří, je přesvědčený, že to tak je, bere ty léky a uzdraví se. Potom mu lékař řekne, že ve skutečnosti to žádný lék nebyl, ale že to byla třeba jenom průlka s nějakým cukrem. Otázka je na snadě, co jej tedy vyléčilo. No pochopitelně to nebyl ten cukr, ale bylo to to jeho přesvědčení. To přesvědčení v kombinaci třeba s tím placebem je to, co člověka může uzdravit. Řada lidí si ale neuvědomuje tu druhou stránku věci, že pokud myslíme negativně, máme špatná nebo negativní přesvědčení, tak ta ovlivňují náš život velice negativně a mohou dokonce vést i k tomu, že zemřeme. Tak to je vlastně skvělá zpráva, protože to pak znamená, že když budeme pracovat na svých myšlenkách a hledat a pracovat na svých přesvědčeních, tak si můžeme velmi dynamicky a hezky zlepšovat svůj vlastní život. A v souvislosti toho, co jsme tady před chvilkou říkali, tak se chci zeptat, jak vnímáte svobodnou vůli. Jestli ji vnímáte jako placebo, 
A nebo jestli ji vnímáte jako něco, co opravdu reálně existuje? Uh, thank you, thank you for the answer. I think that's definitely a great news because it means that we can work on ourselves, you know, and every day try to move our life forward to make it more like what we want it to be. So that's that's wonderful. And now my question to you: So do you think that free will is also a kind of placebo, or it is something that really exists? <laughs> um, free will exists. But will we use it? Uh, and then I say, are you running from the program in your subconscious mind, or are you controlling your life with your conscious mind, which is the creative mind? If you're using the subconscious, you are just playing a program, and you will always play the program. This is what the Jesuits told us. The program will run your life. But if you stop playing the program, you can then create a different life. <laughs> the movie The Matrix is not science fiction. The movie The Matrix is documentary. Why? Everyone is programmed. And then they say, but if you take the red pill, you get out of the program. And I say, most everybody out here in the audience has taken the red pill. I say, when? When they fall in love. And the life changes before they fall in love, blah, 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 blah. Then they meet somebody, they fall in love. 24 hours later, their life is heaven on earth. They're happy, they're in love, everything is beautiful. I said, what, what happened in 24 hours? They stopped playing the program like the red pill. And when not playing the program, they become the creator. The program will control your life, but if you stop playing the program, then you control your life. And this is like a red pill, where you get to make what you want. So the honeymoon is not an accident. The honeymoon is a creation from the conscious mind. I know it's like... Uh... Vědomá vůle nebo svobodná vůle opravdu existuje, ale musíme se o ní snažit, musíme to dělat vědomě. Pokud totiž fungujete na tom autopilotu, a tak se u vás v životě nic nezmění. To je to, co nás učili jezuité. Co můžete udělat je to, že se vědomě rozhodnete, že budete ovlivňovat a měnit svůj život tak, jak chcete. Že zastavíte ten program, který vás stále ovlivňuje. Tady bych chtěl říct, že Film Matrix, který nepochybně všichni znají, není žádné sci-fi. On je to dokumentární film. Jde o to, že my všichni jsme na programování, ale ve chvíli, kdy si vezmete tu červenou pilulku, tak ten program zastavíte, vystoupíte z něho. Toto jsme zažili snad už asi všichni ve chvíli, kdy se zamilujete. Také někoho jste potkali, zamilovali jste se, a o 24 hodin později se váš život úplně změnil. Bylo to jako nebe na zemi. Byli jste šťastní, spokojení, zamilovaní, svět byl překrásný, všechno bylo ideální. Ale proto je potřeba, abyste přestali přehrávat ten starý program. V tu chvíli se totiž stáváte tvůrci vašeho života, kteří rozhodují o tom, co se v něm dále bude dít. Děkujeme. A na závěr bych se rád zeptal možná dvě otázky. Jedna by byla určitě, kdybyste měl našim divákům poradit nějakou univerzální radu pro jejich životy, něco, co by mohli třeba udělat ještě letos, možná hned, k tomu, aby se jejich životy zlepšily, co by to bylo? So thank you. Uh, I probably have maybe last two questions. The first one is uh, after today's discussion. If there is something that we could advise to our viewers, like maybe one thing that they could start doing like right now, you know, this year, so that they will be able to change something significantly, what do you think that would be? The first thing is to recognize that we are responding to the world. And if we accept what's going on, then we become part of that world. But there's an opportunity to stop and say, no, I don't want to do this. I want to do what I want to do. 
not what people say I should do, but what I want to do. Are you a free person? Can you have free thinking? And the answer is yes. And if you don't like the way it is, it's only you that can make the change. You have to stop and say, I don't want to do this. I want to do this one, not this one. You have choice. But most people, the program takes away the choice. You are what the program is. If the program says this, you are that. So when do we use choice? That is the most important point. Uh, co bych tedy řekl, uh, je, že my reagujeme na svět okolo nás. A pokud přijímáme to, co se nám děje, tak se stáváme součástí toho světa. Jde však o to si uvědomit, že my to můžeme změnit. My můžeme změnit to, jak reagujeme na svět okolo sebe. Že si řekneme, ne, já chci dělat toto, nebo reagovat nějak jinak. A v tu chvíli se stáváte svobodní. To je to důležité si uvědomit, že vy máte moc změnit, co se s vámi děje a to, jak budete reagovat. A nebýt jako většina lidí, kteří se řídí tím, co se děje okolo nich a následně na to reagují. A ta druhá závěrečná otázka, když takhle přijíždíte do České republiky a objevujete se tady a potkáváte lidi a máte tady přednášky, jestli vnímáte Český národ nebo Čechy s nějakou jejich specifičností, jestli jsou v něčem jiní nebo, nebo něco, co na vás jako tímhle způsobem působí. A možná v souvislosti s tím je vlastně otázka na to, jestli když takhle se díváte na jednotlivé národy, s kterými se potkáváte, jestli i tam vnímáte třeba nějaké rozdíly anebo něco, co vás v tomhle směru zaujalo. And my second question is, when you sometimes come to the Czech Republic, uh, do you feel or do you think that it is specific in some way that uh, maybe people you meet are different from other people that you meet or not? Or maybe do you see any differences in people you meet as uh, depending on in which country they are from? <laughs> well, yes, uh, it depends on which, which country gives us more freedom to think. <laughs> uh, in some countries you can't think on your own, you must do what they say. Uh, there are fewer countries like this now but more countries are free. Today is an evolution. Today is the young people, and I mean young, <laughs> I'm old, so uh, young people, 40 years old, young people uh, have a freedom to think and act different than in history. And this is what will move us into the future, to let go of the old beliefs and, and learn how powerful we are to create the world we want. And there's a struggle between the older people and the younger people, because the older people, this is the law, and the younger people go, ah, I make a new law. <laughs> and so we are in evolution, and the young people are the drive force. And I travel around, uh, and I'm finding the world is waking up because we must, because uh, the old beliefs are creating uh, what we call an extinction. Uh, it's called a mass extinction, that we are actually killing ourselves with the way we are living now, and we have to change. And this is why the world looks like chaos, like crazy, because we're breaking the old way down to create a new way for the future and it will be a much better world. Tady bych k tomu rád řekl, že záleží kolik prostoru vám každá ta země dá na to, abyste mohli svobodně myslet. Některé země vám dávají více prostoru, některé méně, některé téměř žádný, kde vám říkají pouze co máte dělat. Zde se jedná o evoluci. Myslím si, že to všechno povedou zejména mladí lidé do budoucna, kteří si uvědomují to, že mají volbu, to, jak budou jednat a co budou dělat dále. To nás potom posune do budoucnosti. Problém je v tom, že jsme stále velice ovlivňováni těmi starými přesvědčeními, které svět má nebo lidi v něm. A že pozorujeme určitý souboj mezi starými a mladými, pokud bych to tak mohl říci. Ale to je právě ta evoluce. 
tady by řekl, že třeba ti staří lidé nebo starší generace řekne, ono to nejde, musí to být tak a tak. Ale ta mladá generace přijde a řekne, dobře, ale pojďme to změnit. A o tom to právě je. Svět se posouvá, mění se. A myslím si, že ta evoluce je opravdu nezbytná, protože to, jak se svět nyní vyvíjí, vede k tomu, že vyhyneme. My se v podstatě zabijíme tím způsobem, jakým tady na planetě žijeme. Tak to povede k tomu, pokud se něco nezmění, že všichni vymřeme. A proto je potřeba změnit ty přesvědčení a změnit to, jak fungujeme, aby se to nestalo. Just one last thing is the technology has changed. So for example, the internet has connected the people all over the world. So instead of different beliefs here and here and here, we're beginning to see a global belief. And this is what brings people, they, they want what other people have. I want what they have. Uh, so the internet is giving people a new vision all over the world at one time. It's like a nervous system that connects Eight billion people in one body. A úplně poslední myšlenka na závěr. Když bych použil jako příklad technologii, internet, který spojil celý svět, jenom si to představte. A s jeho pomocí se vlastně mohli spojit všichni lidé, kteří mají nějakou konkrétní vizi. Vytvořilo to takový, můžeme říct, i nervový systém, který propojil všech těch 8 miliard lidí, kteří na světě žijí. Já bych velmi rád poděkoval za vaši milou návštěvu. Za nás všechny ve studiu jsme moc rádi, že jste nás opět navštívil. A rád bych vám popřál nejvyšší a nejlepší zdraví a váš životní rozkvět, aby dál a dál pokračoval. A úplně stejně si dovolím to přát i nejenom našim divákům, ale, ale všem lidem na celém světě. A doufám, že se zase brzy někdy společně potkáme a třeba i v našem studiu. A vám všem děkujeme za sledování a doufám taky brzy na viděnou. So thank you very much for your kind words, for your teachings. Uh, we are very grateful in the studio. Uh, we hope and are looking forward that perhaps in the future we will meet again. And we would like to wish you to have great health, great life, and also to all our viewers and also to the people who are not watching us. And again, once more, thank you so much for your visit. Thank you very much for this opportunity to speak to the public, because my dream is when we all awake, people will realize you don't die and go to heaven. You are born here into heaven because this is where we come to create. And we can create better than what we have. And when people fall in love, they make heaven on earth. What if everybody fell in love? Then the whole planet is heaven. Uh, opět vám velice děkuji za tu možnost. A za tu možnost, že jsem mohl mluvit k lidem. A ještě bych chtěl říci, že věřím, že se všichni probudíme, protože se nebudeme bát smrti. A když zemřeme, my tedy nejdeme do nebe, ale vlastně to nebe je tady. Jenom si to vezměte, že když se zamilujete, tak je vlastně celý ten svět, je to nebe. A to je to místo, kam přicházíme, abychom tvořili. A představte si, že pokud by byli všichni lidé na světě zamilovaní, tak bychom ve skutečnosti dosáhli toho, že budeme mít nebe na zemi. Thank you.